സുഹൃത്തുക്കളെ ദിലീപ് ഫാർട്ട് ഗാലറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഏജൻസി കോർ ക്രാഫ്റ്റ് സൈൻമേറ്റ് അവരുടെ വിശാലമായ ഓഫീസും അതിൻ്റെ നേതാക്കളും അതേപോലെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിലാ അല്ലേ നമ്മളുള്ളത് ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഒരു പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കമ്പനികളിൽ വ്യവസായശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബ്രാൻഡ് മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളത് ഫാക്ടറിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഏജൻസിക്ക് വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വർത്തമാനകാല ലോകത്താണുള്ളത് കേരളത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ റഫീഖ് അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റാഫ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വളരെ ഹാപ്പി അല്ല എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാം എ ടു സെഡ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വർക്ക് കൊടുക്കാനും കൂടിയാണ് എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്താണ് റഫീഖ് കോഴിക്കോട് ഫോക്കസ് മാളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു പതി പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ഫോക്കസ് മാളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് കാരിക്കേച്ചർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റഫീഖിനെ വന്നു കണ്ടു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം വളർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ വളർന്നു കേരളം വളർന്നു ലോകം വളർന്നു ഈ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ആ സൗഹൃദം പുതുക്കാനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് റഫീഖാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് റഫീഖ് ഭായ് സുഖമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ആ യുവ സംരംഭകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ കടന്നു പോകുമ്പം എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ ഒരു സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അല്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ വർത്തമാനത്തിൽ ആ തേജസ് പത്രം എന്ന് ഒരു പത്രം വന്നു വരുന്ന അതിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സബ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ഫോക്കസ് മാളിൽ നമ്മുടെ ഒരു കിയോസ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ലൈവ് കാരിക്കച്ചർ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അവിടെയാണ് റഫീഖിനെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംരംഭകനായി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പം കൺഫേർട്ട് സോണുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിങ് ഏജൻസി തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരാൻ കാരണം പഠിച്ചവൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവ് ചിലവർക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച തന്നത് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് പഠിച്ചു തന്ന കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവും പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേണം പറയാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഇത് എൻ്റെ പാഷനാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് പോലും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻകവും വരാത്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇതിനെ നെഞ്ചേറ്റി കൊണ്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത് അതിനെ പിന്നീട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതൊരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടൊരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ എത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയാം അതിന് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ നെടും തൂണുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കൂടി കൂടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം പേര് ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത് റഫീഖ് ഭായ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വരുമാനം കിട്ടാത്ത സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം അല്ലേ ഏതാണ്ട് എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കമല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ചാനലുമായിട്ട് വന്നു കാരണം പരസ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചാനൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ചാനൽ ഉണ്ടാവണേ പരസ്യം വേണം ടെലിവിഷൻ ചാനൽ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ലോക യാത്രകൾ തുടങ്ങാം തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരാൾ പോയി വരണമെങ്കിൽ മിനിമം അറുപതിനായിരം രൂപ വരണം എന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച് അത് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചാനലിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഡെസ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ ചെലവുകൾ ഭീമമായ ലക്ഷങ്ങളെ വിലവെടുപ്പുള്ള അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം പോരാടി എന്നാ പറയണേ ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിയാം അദ്ദേഹം സംരംഭകനാണ് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വീഡിയോ കൊടുക
പിന്നീടാണ് ഈ കൈറ്റ് മീഡിയ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയും കോർ ക്രാഫ്റ്റും സൈൻ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് സൈൻ മേറ്റും കോർ ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ പിന്നീട് കാരണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസൈൻ അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒരു കുടക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു സാധനം സാധാരണ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബലൂൺ പ്രിന്റിങ്ങും ഒക്കെ ഓരോ ഒരു ഒരു എൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി വേണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംഗതികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ട്രേഡ്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഗോകളും നെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈൻ ബോർഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോയും ടിഷ്യൂ ബോക്സും യൂണിഫോംസും ക്യാപ്പും ഐ ഡി കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ ഒരു ഓൺ ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നോളേജ് സെഷൻസ് എല്ലാ എല്ലാ വീക്കിലും നമ്മൾ നോളേജ് സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഇവരെ എന്താ കൂടെ പഠിച്ചവരാണോ അല്ലെ നാട്ടുകാരാണോ എങ്ങനെ ഷജീർ നാട്ടുകാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുവാണ് സ്റ്റേസ് ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ വെച്ചാൽ വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു സാധനം എത്തിപ്പെടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ പഠിച്ചാൽ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ വന്ന ആളുകളാണ് സ്റ്റേസ് നിഹാസ് നിഖിലേഷ് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം ടീം വർക്ക് ആണ് ശരിക്കും കാരണം നമ്മളെ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഈ വീക്ക് പോയിന്റ് എന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഏരിയകളാണ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ആദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കയറി ബോർഡ് വെക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് സ്റ്റേസ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഏരിയയിൽ ഷാജീർ വന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ആളുകളെയും വീക്ക് പോയിന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടലി ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഘമായിട്ട് മാറും അത് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കടന്നു വരും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഈ കോർക്കാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൈൻമേറ്റിന്റെ ഈ മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഇതിന്റെ എസ് ഒ പി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എസ് ഒ പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സക്സസ് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഇത് തന്നെ കണ്ണൂരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോർക്കാഫ്റ്റിൻ്റെയും സൈൻമേറ്റിൻ്റെയും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ഇടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശൃംഖലകൾ വളർത്തണം അതോടൊപ്പം ഐ പി ഒ ഐ പി ഒ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സംരംഭകത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കുമ്പം ആദ്യം ലോഗോ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്കിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബിസിനസ് കാർഡിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ലെറ്റർ ഹെഡിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് പോകണം ടാഗിലേക്ക് പോകണം ട്രോഫിയിലേക്ക് പോകണം കപ്പിലേക്ക് പോകണം ടീഷർട്ടിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് വരുത്തണം പീനാട്സിന് പോകണം നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ കൊടക്കീടില്ല വലിയ വലിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് വലിയൊരു ഗുണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് വലിയ ഗുണകരമാവും ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോവാം ചെയ്തത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മ
ഇത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ഇപ്പൊ പത്തൊന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടി വരുമോ അല്ല നമ്മൾ സിംഗിൾ പീസ് അടിച്ചു സിംഗിൾ പീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് വൾക്ക് ഏറ്റവും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കേ ഓക്കേ കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ആദർശം പോലെ ഓക്കേ ായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ടെലിഗ്രാഫി ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എൻഗ്രേവിങ് ചെയ്ത ഫുഡ് എൻഗ്രേവിങ് ചെറിയ ഇവന്റുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട് പാഡ് നോട്ട് പാഡ്സ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് പാഡ്സ് ആ ഓക്കെ പ്രത്യേകത കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ് പാഡുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സീഡ് പെൻ ഉണ്ട് ആ വിത്തുള്ള പെൻ ആ സീഡ് പെൻ ആ ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ആ അടിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്ക അപ്പൊ അതിൽ ഇവര് മുൻപേ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് ഫുൾ അതില് വ്യത്യസ്ത മോഡല് കലയോടടുത്തുക്കുന്നു കലാപരമായിട്ട് ബ്രാൻഡിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കല തന്നെ അല്ലേ ഒരു വലിയ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന അതേ സന്നാഹങ്ങൾ വേണം ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ലിയനോഡ് ഡാബിൻജിയും അതേപോലെ മൈക്കലാഞ്ചലോ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മൊണാലിസമായിട്ടും തിയാത്തയായിട്ടും ഒക്കെ അതേപോലെ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കലാപ്രവർത്തനമാണ് അതിന്റെ മുന്നിലാണ് അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാണാം പ്രത്യേകത <laughs> 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 മഗ്ഗിലൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ മഗ്ഗി കൊടുക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി വേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ കലണ്ടറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആ ഷെയ്പ്പിലോട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലെ കമ്പനി അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് ഇനി ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു പിന്നെ ട്രാവൽസ് ആണെങ്കിലാണ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ അല്ലെ ആ രീതിയിൽ വരാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ വാടിന്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം കലണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിനക്ക് പറ്റട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ടിഷ്യു ബോക്സ് ഗ്ലാസ് പ്രിന്റിങ് ഗ്ലാസ് പ്രിന്റിങ് അതുപോലെ സീലി സീലി ആ സീലി വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ബലൂൺസ് ജൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ അതുപോലെ ക്ലോത്ത് ലാബൽസ് നമ്മള് ലാബലുകൾ 
ാണ് <laughs> ടീഷർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് നൂറ്റൻപത് രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മൊമെന്റോസ് കിച്ചൻസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊണ്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ഐ ഡി കാർഡ്സ് ലാനിയാർഡ്സ് നമ്മളെ ഐ ഡി കാർഡിന് ടാഗ് ആണ് കാരണം പിന്നെ ഇവൻ്റ് ടാഗുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപ്പിലെല്ലാം എംബ്രോയിഡറി അതുപോലെ സബ്ലിമേഷന് ഡി ടി എഫ് അങ്ങനെ നല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്കൂൾ ബെൽറ്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ റിബൺസ് ആണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇനാഗ്രേഷൻ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോ സ്റ്റാൻഡുകളും അതുപോലെ റോൾ അപ്പ് സ്റ്റാൻഡുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രിന്റിങ് അടക്കം ചെയ്തു തരും ഇവിടെ പ്രിന്റിങ് അടക്കം ചെയ്തു തരും ഏത് രീതിയിലുള്ള സൈൻ ബോർഡ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിലുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഓരോ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡെമോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് യു വി പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പല മൾട്ടി കളർ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് യു വി പ്രിൻ്റ് യു അതെ യു വി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതും യു വി പ്രിൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ റേർ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ടൈറ്റാനിയം ഗോൾഡ് എന്ന് പറയാം ടൈറ്റാനിയം ഗോൾഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ആണിത് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതെ അതെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി സൈൻ ബോർഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ചെന്നൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏത് കളറ